Shalom, bonjour. Aujourd'hui, avec une nouvelle leçon de conjugaison. Le passé composé. Qu'est-ce que le passé composé Le passé composé exprime une action dans le passé qui est terminée. Comment peut-on savoir le passé composé dans une phrase On aura toujours des indicateurs de temps qui vont vous aider à conjuguer le verbe au passé composé. Comme « avant-hier » ou bien « avant-hier matin avant, »,« avant-hier après-midi » ou bien « soir »,« hier matin »,« hier l'après-midi » ou bien « hier soir »,« la semaine dernière »,« la semaine passée »,« le mois dernier »,« le mois passé »,« l'année dernière »,« l'année passée », ou bien, on peut dire aussi, il y a trois jours, il y a quatre jours, il y a deux semaines, il y a quelques mois, il y a des années. On peut dire aussi autrefois, ou bien il y a longtemps. Le passé composé se construit avec les auxiliaires « être » ou « avoir » au présent, suivi du participe passé des verbes conjugués. Alors, il ne faut pas oublier que pour faire le passé composé, on doit avoir deux choses. L'auxiliaire, être ou avoir, ou le parti, et le participe passé. Sans les deux, alors ce n'est pas le passé composé. C'est faux. Vous devez faire très attention à ça. Maintenant, prenons le verbe avoir au passé composé. Les enfants, vous devez bien apprendre le verbe avoir, le verbe être et le verbe faire au passé composé. Pourquoi Parce que ce sont les verbes qui sont trop utilisé en français. Vous devez les apprendre par cœur. Commençons par le verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Comme vous le voyez, je, ça veut dire je, c'est le sujet, suivi par le l'auxiliaire avoir. Au présent, quand vous le voyez, ensuite le participe passé qui est eu. C'est irrégulier. Vous devez faire très attention et l'apprendre par cœur. Tu as eu, tu c'est le sujet, a c'est le, c'est l'auxiliaire avoir et eu c'est le participe passé. Et ainsi de suite. On doit l'apprendre par cœur comme je vous l'ai dit. Maintenant avec le verbe être. Bon. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Faites attention les enfants parce que peu, parfois on se trompe et on se dit puisque c'est le verbe être, donc on va faire aussi l'auxiliaire avec être. Non, le verbe être prend aussi l'auxiliaire avoir. Faites très attention à ça. Donc, vous avez ici le sujet qui est « je », ensuite l'auxiliaire « avoir », ensuite le participe passé du verbe « être » qui est « été ».« Tu as été »,« il a été »,« nous avons été »,« vous avez été »,« ils ont été ». Ça va Maintenant, passons au verbe du premier groupe au passé composé. Le participe passé des verbes du premier groupe se forme en supprimant le « er » et en mettant seulement le « et ». Prenons comme exemple le verbe « manger » qui se termine avec « er ». Qu'est-ce qu'on va faire On va supprimer le « er » et on va mettre à la fin « e » accent aigu. Donc, pour faire le passé composé, je vais dire « j'ai mangé »,« tu as mangé », il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Prenons comme autre exemple le verbe chanter. Toujours qui se termine par ER, on va supprimer le ER et on va mettre à la place le E accent aigu. J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté, elles ont chanté. Même chose pour le verbe « danser », on supprime le « er » et on met à la place le « e » accent aigu. Aussi pour le verbe « plonger », je supprime le « er » et je mets à la place « e » accent aigu. 
Et je vous rappelle les enfants, n'oubliez pas de mettre l'auxiliaire. Si on ne met pas l'auxiliaire, ce n'est pas le passé composé. On peut, alors, je ne peux pas dire « je mangeais ». Je ne peux pas dire « tu chantais ». C'est faux. Faites très attention, le passé composé. Et composé, alors je vous, dis, je vous ai dit avant, le mot composé, ça veut dire il y a deux parties, deux choses. Il y a deux choses qui, qui, ont, qui sont ensemble, qui forment le passé composé. Alors, il y a l'auxiliaire, il y a le participe passé. N'oubliez pas. Bon, passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se forme en supprimant le R et en gardant seulement le I. Alors, comme exemple, le verbe, comme exemple de verbe de deuxième groupe, on a le verbe choisir. Alors, si on supprime le R qui est à la fin, on garde seulement le I. Alors, ça, c'est le participe. Finir, on supprime le R et on garde seulement le I. Alors, le participe sera fini. Grandir, on supprime le R, le participe sera grandi. Rougir, on supprime le R, on, on garde le I, le participe sera rougi. Faisons ensemble le verbe choisir au passé composé. J'ai choisi, tu as choisi, il, elle, on a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, il avec S, elle avec S. On choisit. Alors, je vous rappelle, une fois de plus, que le verbe au passé composé se compose d'un auxiliaire et du participe passé. Alors, n'oubliez pas, auxiliaire, participe passé. Auxiliaire, participe passé. D'accord Bon. Maintenant, faites très attention. Presque tous les verbes en français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé, sauf quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Vous allez me dire, Madame May, mais comment Bon, faites attention. Ce sont les verbes pronominaux et les 14 verbes. Les, les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par le pronom réfléchi, ce, que vous les connaissez bien. Mais quels sont les 14 verbes qui se conjuguent avec le verbe « être » Voyons. Alors, regardez ce joli dessin. Bon. Ce sont les 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être bon. ». Quels sont ces verbes-là « Arriver »,« partir »,« venir »,« entrer »,« monter »,« descendre »,« rester », Tomber, retourner ou bien revenir, aller, naître et mourir. Alors, si vous remarquez qu'il y en a quelques verbes qui sont des contraires, comme quoi, allez, dites avec moi, comme quoi, comme euh, arriver et partir, naître et mourir, monter et descendre, Venir et revenir. Bon, ce sera plus facile pour vous de vous rappeler de ces verbes-là. Si vous remarquez la différence, si vous mettez, mettez des relations entre les verbes, ça veut dire qu'il y, y en a huit verbes, qui sont, pardon, dix verbes qui sont contraires, des contraires. Alors, rappelez-vous bien, avec la pratique, vous allez, avoir, vous allez arriver à les euh, étudier par cœur. Maintenant, le passé composé avec le verbe « être ». Comment on va le faire C'est juste comme le verbe « avoir ». C'est toujours un auxiliaire et un participe passé. Mais on va remarquer une toute petite chose. Faites très attention à ça. Nathalie est allée à la mer. On a ici Nathalie qui est un sujet. Un sujet, mais comment il est ce sujet Est-ce qu'il est masculin ou féminin c'est féminin. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué ici quand j'ai mis la, le, le participe passé Que j'ai ajouté un e muet. E muet, pourquoi Parce que Nathalie est féminin. Alors, on va dire alors que pour le féminin, on doit ajouter un e muet 
dans l'auxiliaire. Pardon, dans le participe passé. Prenons un autre exemple. Ses frères sont arrivés le lendemain. Bon, ses frères, c'est un sujet pluriel, masculin pluriel. Alors, pour le pluriel, on va ajouter S au participe passé. Un autre exemple. Anne et Sophie ne sont pas venus. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici pour le participe passé On a ajouté ES. Pourquoi Parce que Anne et Sophie, c'est un sujet féminin pluriel. Alors, on a mis le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Alors, prenons un exemple du verbe aller. Je suis allée. Je suis, c'est toujours le participe passé, c'est le, pardon, c'est le, l'auxiliaire être, c'est l'auxiliaire être, et voilà, là, c'est le participe passé, qui, et on a ici le E muette, qu'on peut ajouter si on parle d'un sujet féminin. Tu es, al, tu es allé, aussi, c'est la même chose, et le E, là, c'est pour le féminin. Il est allé, il est allé, bien sûr qu'on ne va pas mettre E, parce que c'est le masculin, elle est allée, le E, c'est pour le féminin. Nous sommes allés, on doit ajouter le S. Et on peut ajouter aussi le E si c'est le féminin. Ils sont, ils sont allés, on doit ajouter le S parce que c'est le pluriel. Mais on ne va pas ajouter de E. Elles sont allées. On ajoute le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Bon. Prenons un autre exemple. Alex est allé à la bibliothèque pour étudier pour l'examen. Bon, Alex, on doit se rappeler, on doit bien penser, est-ce que le sujet est féminin ou bien masculin, singulier ou pluriel le sujet ici est un nom masculin. Alors, ça ne prend pas S ou E à la fin. Alors, on, on va mettre le participe « aller » sans S ni E. Cathy est allée à la bibliothèque pour étudier pour l'examen. Ici, le sujet est féminin. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter au participe passé On doit lui ajouter un E muet parce que c'est féminin. Marc et Julien sont allés à la bibliothèque pour étudier l'examen. Pourquoi on a ajouté S ici Parce que Marc et Julien sont sujets, c'est un sujet masculin, pluriel. Alors, on doit lui ajouter le S. Emma et Émilie sont allés à la bibliothèque pour étudier pour l'examen. Alors, vous remarquez ici que j'ai ajouté le E muette. Et le S. Pourquoi Parce que le sujet est à la fois féminin et pluriel. Alors, on doit ajouter le ES pour le participe passé. Max et Becky sont allés à la bibliothèque pour étudier pour l'examen. Maintenant, si vous remarquez, le, le sujet est féminin, masculin et il y a le féminin aussi. Alors, si c'est, on a un sujet masculin et féminin à la fois, alors on, on le prend comme masculin. Alors, on va ajouter un S à la fin pour le participe passé. Bon. Maintenant, on va parler du passé composé des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire « être ». Quels sont les, par- les verbes pronominaux Les verbes pronominaux sont les verbes qui sont précédés par un pronom réfléchi « se ». Comme « se doucher »,« s'échapper »,« se coucher »,« se présenter »,« se promener »,« se réveiller »,« s'habiller »,« se dépêcher » et ainsi de suite. Il y a plein de verbes. Bon, Comment est-ce qu'on va le conjuguer on a, on a d'abord le sujet, ensuite le pronom réfléchi qui est « ce » ou bien « me » pour « je »,« te » pour « tu 
« ce » pour « il »,« elle » ou « on »,« nous » pour « nous »,« vous » pour « vous »,« ce » pour « il » avec « s » et « elle » avec « s ». Ensuite, l'auxiliaire « être » qui ne change pas. Ensuite, le participe passé et l'accord si c'est si nécessaire. Ça veut dire si c'est féminin, on ajoute « e ». Si c'est masculin, pluriel, on ajoute « s ». Si c'est féminin, pluriel, on ajoute « es ». Attention, l'accord du participe passé du verbe avec l'auxiliaire être. On, va te, on doit faire très attention à ça, comme je vous l'avais dit avant. Prenons un exemple pour le, pour le verbe euh, se promener, par exemple. Bon. Je me suis promené. Je, c'est le sujet. Me, c'est le pronom réfléchi. Suis, c'est l'auxiliaire être. Et promener, c'est le participe passé. Si je parle d'une fille, je parle de moi-même par exemple, je vais alors mettre ici une muette à la fin. Tu t'es promené. Il s'est promené. Elle s'est promené. J'ai ajouté le E muette parce que c'est un sujet féminin. Nous nous sommes promenés. On parle ici d'un sujet pluriel, alors on doit lui ajouter S. Vous vous êtes promené. Avec S aussi parce que c'est un sujet au pluriel. Ils se sont promenés et on lui a ajouté S à la fin aussi parce que c'est un sujet au pluriel. Bon. Quand le passé composé d'un verbe se forme avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet, comme on avait expliqué il y a deux minutes. Bon, on peut dire « elle est partie ». Ici, le sujet est féminin singulier. Alors, on ajoute le « e » au participe passé. « Ils sont venus ». Le sujet est au masculin pluriel. On ajoute un « s » au participe passé. Le voilà, le « s ».« Les filles sont arrivées ». Le sujet est au féminin pluriel. On ajoute donc « es » au participe passé. « es », on ne doit pas l'oublier. Faites très attention à ça. Bon. Prenons maintenant quelques exemples de participes passés des verbes irréguliers. On avait parlé des verbes du premier groupe, là où on supprime le ER et on met à la place E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe, qui, on doit supprimer le, le R à la fin et on garde le I pour le participe passé. Mais il y en a d'autres verbes qui sont irréguliers. Donc le participe passé sont différents l'un de l'autre. Prenons quelques exemples. Essayez de les apprendre par cœur. Alors, verbe avoir, le participe passé, c'est eu. Verbe boire, le participe passé, c'est bu. Connaître, connu. Courir, couru. Croire, cru. Devoir, dû. Dire, dit. Écrire, écrit. Faire, fait. Lire, lu. Mettre, mis. Ouvrir, ouvert. Pouvoir, pu. Prendre, pris. Recevoir, reçu. Rire, ri. Savoir, su. Vivre, vécu. Voir, vu. Vouloir, voulu. Vous allez trouver tous ces verbes-là dans votre recueil de conjugaison. Maintenant, faisons quelques exercices autour du passé composé des verbes pronominaux. Thomas et moi. Thomas et moi. Alors, ça veut dire quoi C'est quel sujet Quand on a le mot « moi », alors c'est « nous ». Alors, Thomas et moi, « nous » et verbe « se réveiller ». Alors Puisqu'on a un verbe, un verbe euh, pronominal, donc on doit le conjuguer avec l'auxiliaire « être ». Alors, Thomas et moi, nous, nous sommes réveillés. Nous, ici, ce n'est pas le sujet, c'est le pronom réfléchi. « Sommes », c'est l'auxiliaire « être » et « réveillé », c'est le participe passé. Faites attention d'ajouter le « s » pour le pluriel. Les enfants... Verbe « se promettre », de se dire la vérité. Bon, les enfants, c'est un sujet au pluriel. 
les enfants se sont promis, il faut mettre S à la fin, parce que c'est l'auxiliaire être. Et euh, ça, se, ça se conjugue avec le sujet. Les fleurs que vous, vous, verbe s'acheter, sont très belles. Les fleurs que vous vous êtes achetées. Pourquoi j'ai mis ici ES Alors j'ai mis ici le ES parce que les fleurs c'est un nom féminin. Bon. Marie s'est demandé si elle allait venir chez elle. Marie, le sujet est féminin, alors je dois lui ajouter E à la fin au participe passé. Alice et Emma se téléphonaient tard hier soir. Alice et Emma, c'est un sujet féminin pluriel, alors on doit lui ajouter E et S au participe passé. Elle, ce verbe se parler de tout, alors elles se sont parlé, et n'oubliez pas le ES, parce qu'on doit l'accorder avec le sujet qui est féminin pluriel. Nicolas, verbe se coucher tôt hier, Nicolas est un sujet euh, singulier et euh, masculin, alors on va mettre seulement le participe passé tel qu'il est. Alors c'est coucher. Alors maintenant, les enfants, entraînez-vous à faire les exercices dans votre recueil de conjugaison à la page 7 et 8. Je sais que vous l'avez bien fait avant, mais peut-être vous pouvez aussi reprendre votre travail, comme ça vous n'oubliez pas le passé composé. Merci, au revoir.